Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. está no ar e hoje a gente tem a alegria de vir até a casa de uma mulher que é exemplo, é referência, eu poderia usar esse termo, de muitos adjetivos. Quer saber quem é? Olha só com quem eu estou hoje aqui tendo a alegria de conversar, Maria da Penha. Obrigada por receber a nossa equipe aqui na sua casa. E obrigada por você estar aqui também, né? Muito importante o seu, o seu trabalho que você vem fazendo. Agora em fevereiro, você chegou aos 70 anos. Como é que está a vida? Como é que está essa fase, Maria? É, eu me sinto jovem, né? Talvez pelas inúmeras atividades que eu tenho atendido, né? Palestras, né? eventos, encontros. É, então, assim, é, o meu compromisso com a minha luta é muito grande. Né? Então, eu acho que isso me dá a visualidade de não demonstrar. Né? <risos> Você se sente a com idade. quantos anos? É, não, eu, eu, eu não sei nem te falar, né? Ah. Mas eu acho que eu aparento sim a idade que eu tenho, né? E, e eu estou usufruindo dessa idade, porque a experiência é importante, né? Já ia questionar o que, que a maturidade traz de, de mais positivo, principalmente para uma mulher na situação, na sua situação, que é diferente, é. tem um diferencial, né, Maria? É, e eu, assim, eu tenho muito orgulho do resultado da minha luta, porque se, o que eu recebo muito é agradecimento, né? Que graças a você eu não fui assassinada, né? Graças à sua lei eu consegui ter minha liberdade novamente, né? E isso é muito bom, porque a coisa melhor do mundo é a gente ter a liberdade de viver, né? Uhum. E eu sei que são poucas as mulheres, né, antes da lei, que tinham essa liberdade. Esse número está crescendo agora. As mulheres estão mais, é, é, to mais decis tomando decisões mais acertadas, mais corajosas, mais corajosas dizer, e acreditando né? na lei, uhum. né, que veio não para punir o homem mas para proteger a mulher e punir o homem agressor, que é muito uhum. diferente. É uma diferença bem muito grande. grande. Então, eu não sei se, se faz necessário fazer essa, essa referência, que a Maria da Penha é a responsável por essa lei, completou 13 anos, vai completar agora, em, em 2019? Exato, é. 13 anos que a lei foi sancionada. Aham. Uhum. Os motivos, a maioria das pessoas já sabe, né? A Maria foi vítima de violência do, do parceiro. Uh, e falando nessa questão de, de coragem, uh, Maria, eu sempre uma curiosidade que eu tenho. Uhum. Você já deixou bem evidente que está muito bem com a passagem do tempo, mesmo nessa condição? Mesmo nessa condição, hum. né? É, o início foi muito difícil, né? Você mudar suas atividades em função da, do seu estado de saúde, né? Uhum. Como eu fiquei é, é, paraplégica, eu custei a me adaptar com todo mundo. Uhum. Você tinha né? quantos anos, Maria? Eu tinha 38 anos. 38 anos. É. E, mas graças a Deus, a, eu não... Eu não desisti. Graças né? a Deus. Graças a Deus. Graças à ajuda da minha família, né? minhas irmãs, é, fazendo as minhas vezes em relação às minhas filhas, uhum. que há 38 anos passados elas tinham 2, 4 e 7 anos de idade incompletos. Uhum. E cuidar de criança em cadeira de roda é muito difícil. Né? Você se sente impotente até de você querer ajudar uma criança que subiu na cadeira e que você está prevendo que ela vai cair. E, não e como eu acudi. Como é que você é, conviveu com, com essas situações e como é que você imagina hoje? Poxa, eu poderia ter feito diferente. O que, é que você diria para quem não conseguiu fazer o que poderia fazer hoje com a maturidade que você tem? 
Eu acho assim, que eu aproveitei as oportunidades, né? O que se ouvia na época através de rádio e TV. Né? A questão da dificuldade das mulheres se livrarem de um relacionamento abusivo. E quando elas enfrentavam essa situação, elas eram assassinadas. Né? A omissão do poder judiciário em, em condenar aquele agressor. Né? Então, a cultura machista da época, ainda hoje é existente, mas antes era muito mais, era mais forte, né? é. É, e pedia que é, os próprios jurados eles entendessem que a mulher tem direito a viver uma vida sem violência. E no momento em que a versão de que aquele homem havia ma matado a sua mulher por uma forte emoção, era o que mais que... O argumento é, que o argumento convence. Era, é, é, o mais convencia ah. aos jurados, que eram uh -huh. oriundos dessa, dessa cultura machista, né? Uhum. A mulher sempre foi colocada na sociedade com... Assim, ela sempre tinha que ser silenciosa, não denunciar, porque nem existia delegacia da mulher do país. Eu estou conversando hoje aqui, Maria da Penha nos recebendo, a equipe do Viver Mais, na casa dela, para a gente falar da vida. Qual é a sensação de ser mãe numa situação que você foi e hoje ser avó na mesma situação? É uma situação, assim, de despreocupação, né? Eu não faço com meus netos o que eu não fiz com minhas filhas, porque eu gostaria de pegá-los, correr atrás deles, mas também não posso. Uhum. Né? Mas assim, eu me sinto muito orgulhosa delas, que elas são mães melhores do que eu fui. Melhores porque eu estava incapacitada de fazer o que elas fazem hoje e o que toda mãe faz, uhum. que é ir à escola, participar né, desse, dessa fase inicial de estudos, né, indo à escola, é, levando a passeios, né, participando com eles das brincadeiras. Né? Então, isso para mim foi impossível de fazer. Até porque eu estava numa fase muito fragilizada de saúde também, né? Também. Então, no início, é, que elas, no início da, 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 da agressão, da, do quase assassinato, a agressão já tinha acontecido várias vezes, né? Eu me sentia, assim, vivendo em função mais de mim mesmo. Uhum. Mais de mim e eu precisei é, me reconstruir por dentro, porque eu não poderia ser uma pessoa triste, porque eu poderia é, acabar com a vida dos meus pais, que não se conformavam com a uhum. situação. Então você teve que ser forte em vários, é. em vários momentos, em uhum. várias situações, né? Exato. Maria, você acha que é só as mulheres que lhe admiram? Tem homens que lhe admiram? Graças a Deus, <risos> temos homens. Pois sim. daqui a pouquinho eu tenho um depoimento de, de pessoas certo. que me querem muito bem, que eu tenho que ir para o intervalo conversando hoje aqui na casa dela, da farmacêutica, dessa mulher que é exemplo de luta, de dignidade e que nos representa. O Viver Mais volta já já. Apoio Cultural Universidade Sem Fronteiras Maturidade em Movimento 3224-0909 